നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കായിട്ട് പതിനഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിശീലന ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും ഓരോ യൂണിറ്റുകളായി അവിടെയുള്ള മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അടക്കമുള്ള ഒരു പരിശീലന മൊഡ്യൂളാണിത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിലെ തുടർന്നുള്ള മൊഡ്യൂളുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓൾ എന്നതിലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ മുതൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളിലെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയാണിത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളാണ് പതിനഞ്ച് വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ദിവസത്തെയും വീഡിയോകൾ കാണുക അതോടൊപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദിവസവും നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും മുഴുവൻ മാർക്ക് വാങ്ങണം മുഴുവൻ മാർക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലാതെ എന്തായാലും നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ദിവസവും രാവിലെ ഇനിയുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് രാവിലെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും ഒരു നാല് മണി മുതൽ ആറ് വരെയും വൈകുന്നേരം മുതൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ പത്ത് വരെ പത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ദിവസവും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും ഫിസിക്സിന് നേടാം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രം പോരാ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്മാർട്ടായി വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്മാർട്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ പരക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തും നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്ത് ആദ്യം മുതൽ എ ടു സെഡ് വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മുൻവർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കോർ ഐഡിയ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സമയം വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ കണ്ടെത്തി അവ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് എഴുതി കൃത്യമായി പഠിക്കുക അതാണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് വർക്ക് കൂടി നമ്മളുടെ പരിശീലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ ഓരോ വർഷങ്ങളിലെയും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശീലിക്കുക അത് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഓരോ വർഷങ്ങളിലും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ടോപ്പിക്കിലെ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ടോപ്പിക്ക് വായിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും കോർ ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അതിലൂടെ സാധിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കാം ഇനിയും ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോർ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്രാഫ് അനലൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കുമുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ്റെ കറിവ് യങ്സ് മോഡലസിൻ്റെ കറിവ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കറിവുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കറിവുകൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് കൂടി നമുക്ക് പത്താം ക്ലാസ് വരെ വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അത്ര കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവ പുതുതായിട്ട് നമുക്ക്
പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് പഠന സമയം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുക അതിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു പഠന പഠന പ്രക്രിയ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നാണ് മിക്കവാറും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഉള്ള ഒന്നാമത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മിക്കപ്പോഴും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ശരിയാണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് വീക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുകളിൽ വീക്കാണ് ശക്തി കുറവാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെന്ന് മാത്രം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വീക്കസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ കരുതുക ഇനി സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലോ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതേ പാടത്തിൽ വന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ദാറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിനീസ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫിസിക്സിലെ ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒപ്റ്റിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനശാഖയാണ് പ്രകാശവും പ്രകാശ പ്രതിഭാസങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനശാഖയാണ് ഒപ്റ്റിക്സ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് താപവും താപ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഹീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എൻജിൻ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനശാഖയാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവർത്തന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവൈസുകൾ ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചലിക്കുന്ന ചാർജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തുടങ്ങിയവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് താപവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഫിസിക്സിലെ ശാസ്ത്രശാഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് എന്നുള്ളതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഫോഴ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്നിവയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നേച്ചറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജുള്ള കണങ്ങ
പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാസുള്ള ഏത് രണ്ട് വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ഉള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ നേച്ചർ ഈസ് നേച്ചറിലെ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആദ്യം വീക്ക് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും കാണുന്ന പാട് ചാടി വീക്ക് ഫോഴ്സിൽ കുത്തി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം തെറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകരുത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇതുപോലെ പതിനഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ ദിവസത്തെയും പാഠഭാഗങ്ങൾ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി നന്നായി കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടി തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മാർക്കും ഏവർക്കും നേടാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഏവർക്കും